selamat siang anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru yaitu tentang sistem pernapasan manusia Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tuntas materi sistem peredaran darah pada manusia Nah materi kita yang ini sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya Nah, apakah kaitan antara sistem pernapasan manusia dengan sistem peredaran darah? Apa sajakah organ-organ pernapasan pada manusia? Dan bagaimana proses terjadinya pernapasan pada manusia? Mari simak video pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Yang pertama yaitu pengertian pernapasan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mendengar kata pernapasan atau... Sering juga kita sebut dengan respirasi. Nah, pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antar makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernapasan dapat diartikan juga sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama, di mana oksigen ini diperoleh dari lingkungan sekitar. Nah, pernapasan pada manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada namanya pernapasan eksternal, yaitu pernapasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru atau alveolus dengan darah dalam kapiler. Jadi, pernapasan eksternal ini terjadi pada gelembung paru-paru atau alveolus. Udaranya diambil dari lingkungan luar, kemudian masuk ke paru-paru, khususnya di bagian alveolus, disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itulah yang disebut dengan pernapasan eksternal. Sedangkan yang kedua yaitu pernapasan internal. Pernapasan internal itu adalah pernapasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam pembuluh kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Jadi pernapasan internal ini terjadi di dalam jaringan tubuh. Pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksidanya terjadi di sel-sel jaringan tubuh. Nah, itulah jenis pernapasan dan keduanya ini terjadi di dalam tubuh manusia. Baik pernapasan eksternal maupun pernapasan internal Jadi ini dia terjadi secara berurutan ya nak Udara dari lingkungan yang mengandung oksigen Masuk ke dalam paru-paru yang disebut dengan pernapasan eksternal Selanjutnya dari paru-paru masuk ke dalam sel-sel tubuh Yang disebut dengan pernapasan internal Seperti kalian ketahui pada saat kelas 7, kalian sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu bernapas. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari proses pernapasan? Kenapa makhluk hidup harus bernapas? Karena oksigen dibutuhkan oleh tubuh itu untuk proses oksidasi atau pembakaran zat makanan. Nah, proses oksidasi zat makanan ini tadi akan menghasilkan energi. Jadi energi ini digunakan untuk beraktivitas. Kalau tidak ada energi, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, energi ini tadi salah satunya dihasilkan dari proses oksidasi zat makanan. Jadi oksigen yang kita hirup itu akan bereaksi dengan sari-sari makanan yang kita konsumsi yang selanjutnya akan menghasilkan energi. Nah, energi ini yang akan digunakan untuk aktivitas. Jadi, pernapasan atau respirasi yang dilakukan oleh organisme tertentu yaitu untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Tanpa adanya oksigen, energi yang terkandung di dalam makanan itu tidak bisa digunakan oleh manusia. Nah, jadi energi ini merupakan hasil utama dari proses pernapasan. Selain untuk aktivitas, energi ini juga dilakukan untuk digunakan untuk proses pertumbuhan, mempertahankan suhu tubuh, pembelahan sel-sel tubuh, kontraksi otot, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. 
Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana proses terjadinya pernapasan dalam tubuh kita, maka kita harus mengenal organ-organ pernapasan terlebih dahulu. Organ pernapasan yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, ini adalah rongga hidung. Nah, di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah mengapa bernapas itu sebaiknya menggunakan hidung, bukan menggunakan mulut. Meskipun bernapas bisa juga dari mulut. Tetapi yang lebih dianjurkan yaitu adalah menggunakan hidung. Karena di dalam hidung tadi terdapat bulu-bulu halus yang dapat menyaring udara sebelum masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, selain itu, di bagian hidung juga akan disesuaikan suhu dan kelembaban udara. Nah, ketika kita menghirup oksigen, mungkin saja suhu dan kelembaban udara yang kita hirup itu berbeda dengan suhu dan kelembaban yang ada dalam tubuh kita. Sehingga, suhu dan kelembaban ini harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tubuh. Organ pernapasan yang kedua yaitu faring atau teka. Nah, faring berbentuk seperti tabung corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, faring berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Nah, kita lihat di sini, ini adalah bagian faring. Nah, bagian faring ini adalah bagian yang dapat dilewati oleh udara dan makanan makanya kita bisa juga bernafas menggunakan mulut meskipun yang seharusnya itu adalah menggunakan hidung karena ada proses penyaringan tadi di organ hidung organ pernapasan yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan nah laring ini terdapat di antara faring dan trakea bisa kalian lihat di sini ini adalah organ laring terdapat di antara faring dan trakea. Jadi berada di tengah-tengah faring dan trakea. Nah, laring ini tersusun atas 9 buah tulang rawan. Nah, di mana salah satu tulang rawannya ini terdiri dari dua lempeng kartilago hialin yang menyatu dan membentuk segitiga. Karena di sini gambarnya kecil, tidak tidak terlalu jelas terlihat ya. Jadi bagiannya ini tadi disebut jakun dan biasanya terlihat jelas pada laki-laki ya. Jadi jakun itu merupakan tulang rawan kartilago hialin yang menyatu dan membentuk segitiga. Nah, kemudian di dalam laring ini juga terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis ini sudah pernah kita pelajari dalam sistem pencernaan pada manusia di mana epiglotis ini adalah sebuah katup yang dapat mengatur antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan yang berdekatan. Pada saat menelan makanan, epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju kerongkongan. Nah, jadi ketika kita makan, kita tidak boleh berbicara karena epiglotisnya akan terbuka sehingga nanti makanannya bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Itulah yang kita sebut dengan tersedak dalam bahasa sehari-hari. Nah, kemudian di epiglotis di laring ini juga terdapat pita suara di mana bagian pita suara ini terdapat selaput lendir yang membentuk dua pasang lipatan dan dapat bergetar menghasilkan suara. Nah, karena ada pita suara inilah kita dapat menghasilkan suara. Jadi, pita suara ini tadi terletak pada bagian laring. Organ pernapasan yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa yang memanjang di bagian leher dan rongga dada atau toraks. Nah, trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan otot polos. Pada bagian dinding dalam trakea terdapat silia. Silia ini merupakan rambut getar karena dia terdiri dari rambut-rambut halus yang bagian ujungnya dapat bergerak sehingga disebut dengan rambut getar. Dan juga terdapat lapis lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang tidak tertangkap oleh 
rongga hidung atau laring sebelum masuk ke paru-paru. Nah, biasanya tubuh akan merespon zat-zat uh, asing ini tadi dengan cara batuk atau bersin. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, misalnya biasanya ketika kita berada di tempat yang tidak terlalu bersih, banyak debu misalnya, kita akan batuk atau bersin. Nah, itu adalah respon yang diberikan oleh tubuh kita agar debu yang masuk ke saluran pernapasan ini tadi bisa keluar melalui batuk dan bersin tersebut. Nah, organ pernapasan yang kelima yaitu pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada bagian atas. Jumlah paru-paru manusia ada dua ya, Nak. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Ya, ini adalah paru-paru kanan. Ini adalah paru-paru kiri. Paru-paru kanan dan kiri ini memiliki perbedaan di mana paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus atau sering juga disebut dengan tiga gelambir. Kalian lihat di sini bagiannya ini. Ini seperti ada garis. Kemudian ini juga seperti ada garis. Jadi dia terdiri dari tiga gelambir. Satu, dua, tiga. Ya. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari dua gelambir atau dua lobus. Ini adalah lobus yang pertama. Ini adalah lobus yang kedua. Jadi ini adalah perbedaan antara paru-paru kanan dan kiri berbeda dari jumlah lobusnya. Nah, rongga dada dan rongga perut ini dipisahkan oleh suatu sekat yang sebut, disebut dengan diafragma. Ini adalah rongga dada pada manusia, di bawah ini adalah rongga perut. Nah, antara rongga dada dan rongga perut ada diafragma. Ya, ini pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Diafragma. Nah, Paru-paru ini juga dibungkus oleh suatu selaput tipis yang disebut dengan pleura. Ketika kita bernapas, maka paru-paru kita itu berkontraksi dan berelaksasi, mengembang dan mengempis. Nah, bagaimana caranya supaya paru-paru kita tetap terlindungi agar tidak terjadi gesekan dengan organ-organ yang lain atau dengan tulang dalam tubuh kita, yaitu melalui selaput pleura ini tadi jadi selaput pleura ini merupakan e, selaput yang membungkus paru-paru kita agar terhindar dari gesekan pleura terdiri atas dua lapisan di mana lapisan satunya itu berisi cairan jadi cairan yang terdapat pada pleura ini tadilah yang meminimalisir terjadinya gesekan ketika paru-paru mengembang ataupun mengempis sehingga paru-paru pada manusia tetap terjaga dengan aman nah jadi itulah tadi beberapa organ pernapasan pada manusia Bisa ulang sekali lagi yang pertama itu tadi ada rongga hidung dimana pada hidung ini terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk Selain itu juga terjadi proses penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Kemudian masuk ke bagian faring, kemudian masuk ke bagian laring, di mana di bagian laring ini terdapat epiglotis, kemudian terdapat pita suara, dan di sini juga terdapat jakun. Kemudian lanjut ke bagian trakea, kemudian ini adalah bagian paru-paru. Nah, trakea ini tadi, nak, dia memiliki percabangan. Karena paru-paru manusia dua, maka trakea ini bercabang menuju ke kanan dan menuju ke kiri. Percabangan pertama dari trakea disebut dengan bronkus. Ya, jadi bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Bronkus masuk ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Selanjutnya, di dalam paru-paru, bronkus ini bercabang-cabang lagi menjadi yang lebih kecil. Disebut dengan bronchiolus Nah, di bagian setiap ujung bronchiolus ada gelembung-gelembung paru-paru ya Gelembung paru-paru ini disebut dengan alveolus Jadi setiap ujung bronchiolus ini tadi ada gelembung seperti ini Gelembung udara, ini disebut dengan alveolus Nah, di bagian alveolus ini, kalian lihat gambarnya di sini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. 
ini adalah pembuluh darah manusia Yang merah pembuluh arteri, yang biru pembuluh vena Kenapa ada banyak pembuluh darah di alveolus? Karena di alveolus ini tadi nak terjadi proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida Yang kita sebut tadi namanya pernafasan eksternal Karena udara yang diambil adalah udara yang berasal dari lingkungan luar Nah inilah dia organ-organ pernapasan yang terdapat pada manusia Nah ini adalah gambar paru-paru dengan ukuran yang nampak lebih besar ya nak Sekaligus di sini juga ada dibuat e, pleuranya yang berwarna biru muda Ini pleuranya kemudian di bagian sini ada cairan pleuranya Di bagian bawah pleura ini inilah diafragma tadi Yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut Dan di sini juga nampak lebih jelas lobus paru-paru kanan dan lobus paru-paru kiri di mana tadi paru-paru kanan ada tiga lobusnya yang kiri hanya terdiri dari dua lobus ya jadi eh, ini juga perlu kalian ketahui alveolus itu merupakan gelembung udara yang jumlahnya banyak jadi kalau dia satu gelembung aja disebut alveolus berarti tunggal sedangkan kalau dia banyak Keseluruhannya disebut dengan alveoli Jadi nanti kalau kalian membaca buku Ada kata-kata alveolus dan alveolu Alveoli itu menunjukkan e, gelembung udara ya nak Hanya saja kalau dia alveolus itu adalah satu gelembung udara Sedangkan alveoli, alveoli ini digunakan untuk e, gelembung udara yang banyak jamak Nah alveoli ini tadi dia menyerupai busa, gelembung-gelembung yang mirip seperti sarang tawon ya. Kemudian jumlahnya kurang lebih ada 300 juta. Nah, dinding alveolus ini tadi sangat tipis dan elastis. Dan disinilah terjadi tadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Jadi proses pertukarannya itu terjadi secara difusi. Artinya yaitu pergerakan Zatnya itu dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami semuanya Dan apabila ada materi pembelajaran yang masih kurang kalian pahami Dapat kalian tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.